Si bien tuvimos un fin de semana largo, Nico, los pasillos del Congreso no descansaron y el gobierno vuelve sí. con algunos proyectos que en algún momento planteó como la ley hojarasca. Exacto, Luis. Eh, se habló mucho de esta, de esta ley. Sí. Eh, aparentemente se presentó ya la semana pasada una presentación a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Estamos uh -huh. hablando de Federico Sturzenegger. Todavía no se pudo acceder al texto completo, pero en sí lo que se anunció desde el ministerio es que se trata de un proyecto que tiene por fin eliminar alrededor de 70 leyes consideradas inútiles, obsoletas o que restringen libertades. Uh -huh. Atención con esto. Eh, publicó también el Ministerio un mapa eh, de acuerdo... Lo que se intentó hacer fue mostrar de qué presidencia son las, que, las leyes que se van a, a derogar. Sí. Eh, en este caso, por ejemplo, hay tres leyes que son del gobierno de eh, Menem, uh -huh. que es un presidente que el gobierno, eh, digamos, pondera eh, y mucho. También leyes que tienen que ver, por ejemplo, con la época de Perón, de la Nuce, de María Estela eh, Martínez de, de Perón, eh, y muchos otros más, inclusive también de la, de la dictadura de Jorge Rafael Videla. En ese caso, por ejemplo, son cinco leyes. Todavía no se especifican bien cuáles son, pero es un proyecto que ingresó a la Cámara, que va a empezar a tener tratamiento en las comisiones, todavía hay que ver cuál va a ser el giro que se le va a dar a eh, la comisión, pero eh, son algunas leyes que según eh, estuve evaluando no van a traer mucho no van a tener mucha polémica porque en realidad son leyes que es cierto que han quedado obsoletas con el tiempo. Eh, por ejemplo, eh, se propone eliminar la famosa ley 20.120 del gobierno de la NUCE que habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos. Sí. Nos cuesta creer que todavía 2024 esa, esa ley siga existiendo, claro. eh, con lo cual va en ese sentido. También impulsaría la supresión de dos leyes del gobierno de María Estela Martínez de Perón, la 20.802 que impide la libre circulación por el país uh -huh. y eh, en tiempos obviamente de la guerra no con, con, la, con la guerrilla, eh, la ley 20.959 que deroga el permiso de libre estacionamiento para legisladores en todo el país. Sí. Rarísimo eso. Eh, y también una ley que obliga a ciertas industrias a difundir temas de interés del Estado en forma compulsiva. Después también se propone eliminar dos leyes del gobierno de facto de Viñone. Por un lado una ley que permite al Estado exigirle a las empresas privadas la relocalización de sus actividades eh, productivas. Uh -huh. eh, y también otra norma que habilita el confinamiento forzoso de enfermos de lepra. Sí. También son leyes que han quedado en el tiempo completamente desactualizadas. El gobierno se ve que hizo eh, un estudio sobre todo el campo digamos, eh, jurídico, legislativo del Correcto. país. E encontró estas 70 leyes que son las que van a, a, a derogar. En este sentido, creo que obviamente el gobierno lo anuncia con mucha pompa. Creo que no va a traer mucha resistencia de la oposición. Porque de verdad uh -huh. que por lo menos las leyes que se están viendo que se van a derogar no van a traer mucha eh, modificación en el día a día de la gente, ¿no? Con lo cual, eh, no, 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 no creo que genere mucha discusión dentro del Congreso de sí. la Nación. Lo que dicen es que la derogación de las normas tiene que ver con leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, leyes uh -huh. que eliminan trámites inútiles y sin sentido, también que fueron eh, superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores. Correcto. Con lo cual también uno ahí dice, bueno, si se modificaron esas, esas leyes, ¿por qué no se derogaron? Uh -huh. Y siguen todavía aún vigentes. Leyes que han quedado obsoletas. Leyes que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones eh, para instituciones que dejaron de existir también. Sí. Y leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos. Uh -huh. Ahí me parece que es donde sí va a estar el debate en el Congreso de la Nación. Pero después el resto de la ley Ojarasca eh, pasaría casi que eh, sin complicaciones en en el Congreso. Eh, este fin de semana, fin de semana largo, me tomé la tarea, Luis, ya que se habló tanto del tema de las auditorías. Nadie laburó y usted se puso a laburar, es increíble. Yo eh, tengo, hay un momento que me ilumino domingo a las 7 de la tarde, sí. que obviamente estoy preparando el programa del lunes, ya viendo la semana. Me pregunté, ya que tanto se habla de eh, las auditorías en las universidades uh -huh. a raíz de la consulta popular de hoy, de los dichos del presidente Javier Meley, me dije, vamos, vamos a buscar... ¿Qué proyectos se presentaron en la Cámara de Diputados con respecto a las auditorías en las universidades? Sí, explica bien por qué en realidad tiene que ver con un proyecto Exacto. que se ha presentado en el Congreso. Sí, porque eh, justamente, eh, digamos, la ley de financiamiento universitario establecía en el artículo 6 el tema de las auditorías a cargo de la Auditoría General de la Nación. Mm -hmm. 
que es quien hoy realiza ese contralor dentro de las universidades nacionales. Este sí. fin de semana habló el titular de la AGN, dijo que en realidad las universidades por el tema de la autarquía, que están, eh, digamos, amparadas en la Constitución Nacional, en el artículo 75, si no me equivoco, eh, no se pueden auditar como si fuera un ministerio. Claro. Lo que hace la AGN es auditar el Poder Ejecutivo y en realidad las universidades son eh, entidades eh, autárquicas. Pero obviamente la AGN tiene ahí un punto en el cual puede anclarse y hacer eh, rendición de, de cuentas externas, sí. no internas, externas. Con lo cual, digamos, para modificar el sistema actual de eh, rendición de cuentas de las universidades, por lo menos se tienen que presentar proyectos de ley para uh -huh. modificar la legislación actual. Sí. ¿Cuáles fueron los partidos que presentaron proyectos? ¿Cuáles? Vamos primero a eso. Eh, hay, eh, por lo que vi y estuve evaluando en el grueso de proyectos, hay solo cinco, eh, uh -huh. teniendo en cuenta el, este periodo, ¿no? Desde el 10 de diciembre del año pasado hasta la actualidad. Cinco proyectos. Uno fue presentado por el PRO, ¿sí? A cargo de eh, Silvana Yudici y acompañada de otros 10 legisladores del PRO. Y el resto de los proyectos están a cargo de Oliveto Lago, la diputada de la coalición cívica. La Libertad Avanza no presentó ningún proyecto. Uh -huh. Digamos, eh, tanto que eh, desde el oficialismo piden que eh, se auditen las universidades, el propio oficialismo hasta ahora, por lo pronto, no presentó ningún proyecto para modificar la legislación vigente y que las universidades puedan ser auditadas como quiere el gobierno. En cuanto a los proyectos de eh, la diputada Oliveto Lago, lo que sí. se hace fue, lo que se hizo fue solicitar justamente a la Auditoría General de la Nación auditorías a cuatro universidades, nada uh -huh. más. Porque lo que hay que aclarar es que la, la Auditoría General de la Nación elige determinadas universidades para hacer la rendición de cuentas en un determinado año. No es que se hace todos los años de corrido. Claro. En este caso, para 2025, tengo entendido que son 12 universidades. Eh, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la UBA. Pero en este caso, lo que hizo la coalición cívica fue pedir eh, auditorías en la UBA, en la uh -huh. Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de 3 de Febrero, en la UNTREF, en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad de General San Martín, de esas cuatro universidades. El único proyecto que intenta modificar la legislación vigente tiene que ver con el del PRO. Es una ley de transparencia en universidades nacionales que tiene el objetivo de facultar a la Sindicatura General de la Nación, la CIGEN, que es la responsable de auditar todo lo que tiene que ver con la ley de administración financiera, uh -huh. para que este organismo, la CIGEN, realice auditorías en las universidades nacionales eh, estatales Obviamente respetando el principio de autarquía de las eh, universidades, ¿no? Más allá de las auditorías propias de la Auditoría General de la Nación, le dan poder a la CIGEM. Estuve eh, indagando sobre esta cuestión particular de la CIGEM. Hubo un comunicado que publicaron hace poquitos días a raíz de dichos de Carlos Pagni en eh, su programa... Dicen que en realidad la CIGEN eh, no, 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 es, no es que se retiró de la auditoría de las universidades, sino que fueron impedidos de continuar con su labor por un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, Zanini, en el 2022. Sí. Justamente hablando de esta cuestión de que no podían eh, interceder en la autonomía de las universidades. Con lo cual este proyecto lo que hace es devolverle la potestad a la CIGEN para que eh, puedan auditarse las universidades. Uh -huh. Llama la atención a este punto, que por lo pronto es el único proyecto concreto que se presentó para poder modificar el sistema de auditorías en las universidades. Es un proyecto que se presentó el 8 de, eh, de octubre, es muy reciente. Tuvo dos giros, eh, en primer lugar a la Comisión de Educación y luego a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Resta ver en los próximos días eh, si es que va a haber algún tipo de convocatoria. Fue un proyecto que, por lo menos en la prensa, pasó sin pena eh, ni gloria y es importante destacar porque tiene que ver con esta discusión y llama la atención porque si bien la eh, autora del proyecto es la diputada Yudici, el resto de los firmantes son todos del PRO, no hay ninguno de la Libertad de Avanza. Correcto. Es decir, el, el, el reitero, el partido, el bloque oficialista, eh, más allá de abogar por el discurso y pedir auditorías y transparencia en las universidades, todavía no presentó ninguna iniciativa. Eso eh, por un lado. Por otro lado, también tenemos que hablar del tema de los decretos de necesidad y urgencia, uh -huh. Luis. Eh, porque nosotros recordamos que hace un tiempo, por primera vez en la historia, el Congreso dio de baja el DNU de los gastos reservados eh, de la CIDE. Sí. 
Bueno, efectivamente parece que la oposición ya está buscando votos para un proyecto que limite los decretos, los decretos. de necesidad y, y urgencia. Eh, ya se emplazó, como ocurrió, que comentábamos hace un rato en el Código de Noticias, un proyecto que se mandó a comisión en la última sesión uh -huh. para eh, convocar a Luis Caputo para sí. la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, lo mismo pasó con este proyecto que va a ir a comisión y va a comenzar a tratarse para modificar esta cuestión de que sí o sí los DNUs necesitan eh, ser anulados eh, con los dos tercios de los votos en diputados y en senadores. Uh -huh. Básicamente eso es lo que la oposición quiere modificar, eh, tiene que ver con un decreto impulsado por el kirchnerismo en el año 2006 eh, contra la denominada sanción ficta que deja como único camino para derogar un DNU el rechazo explícito de ambas cámaras. Atención eh, con esto, hay que ver obviamente si van a estar eh, los, los números. Aparentemente la Unión Cívica Radical acompañó en la votación para que se emplace sí. este proyecto a comisión. Con lo cual se viene también una discusión ardua en este sentido para modificar todo este sistema de eh, los decretos de necesidad y urgencia que hay que aclarar. Una cosa son los vetos y otra cosa son los decretos. Uh -huh. Hasta ahora la oposición no pudo resistir ninguno de los dos vetos del presidente Javier Milei, tanto la movilidad jubilatoria como el financiamiento universitario. Pero sí lograron, sorpresivamente recordamos con el apoyo del PRO, dar de baja este DNU respecto de los gastos reservados de la CIDE. Con lo cual en los próximos días comenzará a eh, tratarse en la Cámara de Diputados puntualmente. Ahora, en el Senado también se viene una semana de mucha eh, actividad porque van a buscar eh, dar dictamen y sancionar la ley antimafia y la que regula la tenencia eh, y entrega de armas de fuego. Atención también con esto, tiene que ver con una renovación de plazos que ya fueron leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, ya tienen, digamos, la primera... Media sanción. La media sanción, exacto. Va a ser a partir de mañana, después desde las 2 de la tarde, un plenario de las Comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos eh, Penales de la Cámara Alta, que comandan la radical Carolina Lozada de Santa Fe y el libertario Juan Carlos eh, Pagoto de La Rioja. Así que atención con esto. Eh, obviamente el Senado avanza con este tipo de leyes vinculadas a la seguridad esperando el presupuesto 2025. Sí, que ya lo dijimos que si no lo aprueba el presupuesto 2025 el Congreso, claro. se va a prorrogar el del 2023, lo escuchábamos hoy al jefe de gabinete, Guillermo Francos. Exacto, sí, o sea, obviamente tiene que darse todo el tratamiento particular en, el, en la Cámara de Diputados. Si en la Cámara de Diputados no se reúnen los votos, ya ahí ya está perdido uh -huh. la ley de presupuesto. Sí. Con lo cual, mientras tanto, en paralelo, el Senado sigue teniendo su propia, su propia agenda. Así que, bueno, estas fueron las informaciones, el picadito de noticias del de Congreso de la Nación. Obviamente, También esperando de cómo se van a desarrollar cada uno de los temas durante la semana. Exacto. Por lo pronto no está eh, pedida ningún tipo de sesión para esta semana, así que sí. va a ser semana de mucha actividad en cuanto a las comisiones. Obviamente, dentro de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda se van a seguir eh, invitando funcionarios del gobierno y también representantes de diferentes áreas eh, vinculadas al tema de las partidas. Se habló también, por ejemplo, que el PRO apoyaba eh, el veto del presidente Javier Milei a cambio de que se modifiquen algunas partidas destinadas a educación universitaria uh -huh. del año que viene. Con lo cual es una discusión ya abierta y obviamente a todo esto sumamos lo de la ley de Ojarasca. Claro. Eh, que obviamente cuando eh, se conozca el grueso del eh, proyecto, obviamente ahí estaremos eh, poniendo el foco sobre cuáles van a ser las, las leyes que se van a derogar y que más polémica van a traer. Pero como bien dijimos, no, no traerían demasiada complicación al debate político en el Congreso y obviamente a darle mucha atención a este proyecto del PRO respecto de las auditorías en las universidades nacionales. Hay que ver si la Libertad Avanza en estos días se suma eh, para ser cofirmantes del proyecto o no. Demasiado larga la recorrida, señor Nicolás Castillo. La verdad, lo que le tocó hacer... Es que repasamos <risa> tocó, todo hoy. Sí, sí, sí. Quiero le ver tocó, si me quedó algo afuera. Me le tocó que una no. recorrida sumamente extensa. No sé todavía cómo no está cansado de, de tanto que estuvo y trabajando. Es, a, a mi deber me, me llamaron. Está muy bien, está muy bien. Así que atentos a lo que vaya sucediendo en los próximos días porque lo vamos a estar siguiendo aquí en el Código Legislativo.